ലോകം കൊറോണയുടെ ഭീതിയിലാണല്ലോ ലോകത്ത് എവിടെ നോക്കിയാലും ഇന്ന് കൊറോണയെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച എന്താണ് ഈ കൊറോണ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ ലോകത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്താണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഇതൊരു പുതിയ രോഗമാണ് യഥാർത്ഥ മൃഗങ്ങളിലോ മനുഷ്യരിലോ അസുഖമുണ്ടാക്കുന്ന വൈറസുകളുടെ ഒരു വലിയ കുടുംബമാണ് കൊറോണ വൈറസുകൾ മനുഷ്യരിൽ സാധാരണ ജലദോഷം മുതൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മെറസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഇ ആർ എസ് പിന്നെ സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം സാർസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ ആർ എസ് പോലുള്ള കഠിനമായ രോഗങ്ങൾക്ക് വരെ കൊറോണ വൈറസുകൾ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അത് അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ കൊറോണ വൈറസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ ചൈനയിലെ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിൽ പകർച്ചവ്യാധി ആയി രോഗം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പുതിയ വൈറസും ഈ പുതിയ രോഗവും അജ്ഞാതമായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പുതിയ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പനി ക്ഷീണം വരണ്ട ചുമ എന്നിവയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം ചില രോഗികൾക്ക് ശരീരവേദനയും മൂക്കടപ്പ് മൂക്കൊലിപ്പ് തൊണ്ടവേദന അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കം പോലുള്ള രോ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണയായി സൗമ്യവും സാവധാനം ആരംഭിക്കുന്നതുമാണ് രോഗബാധിതരായ എല്ലാ ആളുകളും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുമില്ല മിക്ക ആളുകളും അതായത് ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ശതമാനം വരെ പ്രത്യേക ചികിത്സ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് കയറുകയറുന്നുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിക്കുന്ന ഓരോ ആറ് പേരിലെയും ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായ രോഗം പിടിപെടുന്നു അവർക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രായമായ ആളുകൾക്കും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മാരകമായി പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പനി ചുമ ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയവയുള്ളവർ വൈദ്യ സഹായം തേടുകയും വേണം എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നത് വൈറസ് ബാധിച്ചവരിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പിടിപെടുന്നുണ്ട് രോഗി ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ ശ്വാസോച്ഛാസം ചെയ്യുമ്പോഴോ മൂക്കിൽ നിന്നോ വായിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ തുള്ളികളിലൂടെ രോഗം പടരുന്നു ഈ തുള്ളികൾ വ്യക്തിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളിലും മറ്റുള്ള ഉപരിതലങ്ങളിലും എല്ലാം പറ്റിപ്പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റാളുകൾ ഈ വസ്തുക്കളെയോ ഉപരിതലത്തെയോ സ്പർശിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ മറ്റു സ്പർശിക്കുമ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അവർക്ക് പിടിപെടുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ പടരുന്ന തുള്ളികൾ ശ്വസിച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രോഗിയായ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂന്നടി കൂടുതൽ അകലെ നിൽക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായി പറയുന്നത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത രോഗബാധിതരായ ആൾക്കാരിൽ നിന്നും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പകരാനും ഇടയുണ്ട് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് പരിഭ്രാന്തി വേണ്ട ജാഗ്രത മതി എന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതൊരു മാരകമായ രോഗമല്ലേ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രോഗമാണോ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മരണ നിരക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതൊരു മാരകമായ രോഗമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വന്നുപോയ മാരകമായ രോഗമായ നിപ്പയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻറെ മരണ നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് ആരോഗ്യമുള്ളവരും രോഗം ബാധിച്ചാലും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനിടയില്ല അതിനാൽ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷേ ഏറ്റവും ഗൗരവകരമായ കാര്യം മറ്റു പകർച്ചവ്യാധികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻറെ രോഗപകർച്ച നിരക്ക് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് എന്നത് ആണ് ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് രോഗം ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അനിയന്ത്രിതമായി വ്യാപിച്ചാൽ പ്രായമായവർക്കും മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും വൈറസ് ബാധിച്ച് മരണനിരക്ക് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജാഗ്രതയാണ് ആവശ്യം പരിഭ്രാന്തിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് രോഗം പടരാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രതയാണ് ആവശ്യം ഏതൊരു രോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അതിന് ആദ്യം വരുന്ന ഒരു സംശയം ഈ രോഗത്തിന് ചികിത്സ ഇല്ലേ എന്നാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് രോഗത്തിന് ചികിത്സയുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം നിലവിൽ ഒരു മരുന്നിനും രോഗത്തെ തടയാനോ സുഖപ്പെടുത്താനോ കഴിയുമെന്ന് തെളിവുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല കൊറോണ വൈറസിനെ തടയുന്നതിനോ ചികിത്സിക്കുന്നതിനോ ഇതുവരെ വാക്സിനും ആന്റിവൈറൽ മരുന്നും ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുമില്ല രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരുന്ന് നൽകി തന്നെയാണ് ഈ കേസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് സമാനമായ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചികിത്സിക്കുന്ന ഹോമിയോപ്പതി പോലുള്ള ആയുഷ് വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സഹായം ചികിത്സയ്ക്ക് ഇന്നേ വരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ